ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಸಾ ಮತ್ತು ನಾಸಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿತಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನ್ನೂರರ ಮಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಒಂದು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿತಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿತಮ್ ಮೆಥಡ್ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಿ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಮವಿಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಜ್ಯ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಜಕ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಬ್ದ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಾನೂರು ಅನ್ನ ಭಾಗಿಸಿ ನೈಂಟಿನಿಂದ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಾ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಾನೂರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನ ಕಳೆದಾಗ ನಲವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬಾಜಕ ಬಾಜ್ಯ ನೋಡಿ ಇದು ಬಾಜಕ ಇದು ಬಾಜ್ಯ ಇದು ಬಾಗಲಬ್ದ ಇದು ಶೇಷ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಜ್ಯ ನಾನೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಬಾಜಕ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಶೇಷ ಅಥವಾ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಲವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ಭಾಗಿಸಿ ನಲವತ್ತ ಎರಡು ಎಂಬತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನ ಕಳೆದಾಗ ಶೇಷ ಹತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲವತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾಜಕ ನಲವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶೇಷ ಹತ್ತು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಹತ್ತ ನಾಕ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಸಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಥವಾ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿರ್ತೀವೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಲವತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಭಾಜಕ ಬಂದಿದೆಯೋ ಈ ಭಾಜಕವನ್ನ ಈ ಡಿವೈಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿರ್ತೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮಾಸ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ ಹತ್ತು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥೆ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ನಲವತ್ತೈದರ ಮಾಸ ಮತ್ತು
ಈಗ ಐದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐದರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿ ಐದು ಒನ್ಲಿ ಐದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಬಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನೆಗಳು ಮೂವತ್ತರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಲವತ್ತೈದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಲವತ್ತೈದನ್ನ ಬಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ಬಾಗಿಸೋಣ ಮೂರು ಮೂರು ಹದಿನೈದು ನಲವತ್ತೈದು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹದಿನೈದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೈದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾವುದ್ರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರರಿಂದ ಬಾಗಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಐದು ಹದಿನೈದು ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಓರೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಐದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಐದು ಅನ್ನೋದು ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಐದು ಒಂದು ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂವತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಐದು ಇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತರ್ಟಿ ಎಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತರ್ಟಿ ಎಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಗ ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಲಾಸ ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಪ್ರತನಗಳಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಮೂವತ್ತನ ಬರ್ದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತೈದನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಪ್ರತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಬರೀರಿ ನಲವತ್ತೈದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಐದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಹತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಧನಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಧನಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುರುತನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂರಿದೆ ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಹಾಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಧನಲ್ಲೂ ಐದಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಧನಲ್ಲೂ ಐದಿದೆ ಐದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಎರಡಕ್ಕೆ ಗುರುತನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಲಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುತನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗುರುತನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಗುರುತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಸ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದಿದೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೂರು ಇಂಟು ಐದು ನೂರ ಐದ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮಾಸ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಹದಿನೈದು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸಾವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಲಾಸಾವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಅನ್ನುವಂತ ಅಪವರ್ತನೆಗಳು ಇದಾವೆ